สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ากับดิฉันนางสาวรัตนาพรแจงวิเชียนค่ะเรามาเรียนกันเลยนะคะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมวันนี้เราจะมาเรียนการออกแบบส่วนประกอบมัลติมิเตอร์แล้วก็การอ่านค่ามัลติมิเตอร์นะคะต่อไปมัลติมิเตอร์จะมีอยู่สองชนิดได้แก่มัลติมิเตอร์แบบแอนาล็อกและแบบมัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะคะมัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือแอนาล็อกมิเตอร์จะสามารถหาค่าทางไฟฟ้าได้แก่ 1. หาค่าแรงดันไฟฟ้า 2. หาค่ากระแสไฟฟ้า 3. หาค่าความต้านทานส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์แบบแอนาล็อกนะคะก็จะได้แก่เข็มมิเตอร์ 2. จุดเสียมวัดสัญญาณเอาต์พุตสามเสียบสายขว้าลบ 4. หน้าปัดมิเตอร์แสดงสเกล 5. สวิตช์ย่านการวัด 6. สายเสียบขั้วบวกส่วนประกอบของสเกลหน้าปัดนะคะหมายเลข1จะเป็นสเกลอ่านค่าความต้านทานหมายเลข2จะเป็นสเกลอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าไฟตรงและไฟสลับหมายเลข3สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรงที่มีศูนย์อยู่กลางกลางหมายเลข4สเกลอ่านค่าแรงดันไฟสลับสูงสุดถึง 2.5 โวลต์หมายเลข5สเกลอ่านค่าอัตราขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ HFE หมายเลข6เป็นสเกลอ่านเดซิเบลหมายเลข7สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรงเมื่อตั้งย่านวัดกระแสที่โอห์มหมายเลข8กระแสสเกลอ่านค่ากระแสไฟตรงตั้งย่านวัดกระแสที่โอห์ม9สเกลอ่านค่าเมื่อเมื่อทดสอบแบตเตอรี่10กระจกเงา11หลอด LED บอกการต่อของวงจรนะคะต่อไปเป็นส่วนประกอบของสเกลหน้าปัดโดยบริเวณตรงนี้จะเป็นสเกลอ่านค่าแรงดันและกระแสและถัดมาก็จะเป็นสเกลอ่านค่าความต้านทานค่ะสวิตย่านการวัดโดยจะมี4ชนิดได้แก่วัดค่าแรงดันไฟฟ้า DC โวลต์วัดค่ากระแสไฟฟ้า DC โวลต์ DC แอมวัดค่าแรงดันไฟฟ้า AC วัดค่าความต้านทานนะคะแล้วก็วัดค่าความเก็บประจุและสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มปิดมัลติมิเตอร์นะคะต่อไปก็เป็นการใช้ DC โวลต์มิเตอร์ในการวัดกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้จุดนี้ในการวัดก็คือจะมีตั้งแต่ย่านมีทั้งหมด7ย่านคือ 0.1 โวลต์ 0.25 โวลต์ 2.5 โวลต์10โวลต์50โวลต์250โวลต์และ 1,000 โวลต์การใช้ DC โวลต์มิเตอร์ย่าน10โวลต์นะคะเรามาดูกันถ้าเกิดเข็มชี้ตรงนี้จะอ่านค่าได้5โวลต์เราจะดูหมายเลข10แล้วเราก็จะอ่านค่าการใช้ DC โวลต์มิเตอร์ในย่าน250โวลต์แล้วก็จะปรับสวิตไปที่250แล้วเราก็จะอ่านค่าค่าที่ได้ก็จะเป็น180โวลต์เราจะดูจากแถบ250การใช้ DC โวลต์มิเตอร์ย่าน 0.1 โวลต์นะคะเราก็จะปรับไปที่ 0.1 โดยเราจะอ่านที่สเกลอันดับ10สเกลหมายเลขสเกลวัด10
การใช้ DC v o l t m e t e r ย่าน0ูนนะคะเราก็จะปรับสเกลไปที่ 0.1 แล้วก็จะอ่านค่าในหน้าจอที่มีถึง10โวลต์ค่าที่ได้ก็จะเป็น 0.05 โวลต์ค่ะการใช้ DC v o l t m e t e r ย่าน 2.5 โวลต์แล้วก็จะปรับสเกลไปที่ 2.5 และอ่านค่าอยู่ที่สเกล250นะคะค่าที่ได้ก็จะเป็น 0.7 โวลต์ค่ะการใช้ DC v o l t m e t e r ในย่าน 0.25 เราก็จะปรับสเกลไปที่ 0.25 นะคะแล้วก็อ่านค่าสเกลอ่านค่าหน้าจอที่250ค่าที่ได้ก็จะเป็น 0.135 โวลต์ค่ะการใช้ DC v o l t m e t e r ย่าน 1,000 โวลต์แล้วก็จะปรับไปที่ 1,000 แล้วเราก็อ่านค่าโดยที่จะอ่านสเกลสเกล10ค่าที่ได้ก็จะเป็น540โวลต์ค่ะการใช้ DC v o l t m e t e r ในย่าน50โวลต์แล้วก็จะปรับไปที่50และอ่านค่าก็จะได้ 36.5 โวลต์การใช้ DC a m m e t e r ในย่านการวัดก็จะมีทั้งหมด4ย่านก็คือ50ไมโครแอมป์ 2.5 มิลลิแอมป์25มิลลิแอมป์และ 0.25 แอมป์นะคะการใช้ DC a m m e t e r วัดย่าน50มิลลิแอมป์แล้วก็จะปรับสเกลไปที่50มิลลิแอมป์แล้วเราก็จะอ่านค่าค่าที่ได้ก็คือ24ไมโครแอมป์อันที่2การใช้ DC a m m e t e r ย่าน 2.5 มิลลิแอมป์แล้วก็จะปรับย่านไปที่ 2.5 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็อ่านค่าค่าที่ได้นั้นคือ2มิลลิแอมป์ต่อไปก็จะเป็นการใช้ DC a m m e t e r ย่าน25มิลลิแอมป์ค่าที่ได้นะคะก็จะเป็น9มิลลิแอมป์ค่ะการใช้ DC a m m e t e r ย่าน 0.25 แอมป์แล้วก็จะปรับไปย่านจะปรับสวิตสกิสวิตสวิตการใช้ DC a m m e t e r ย่าน 0.25 แอมป์แล้วก็จะปรับสวิตไปที่ 0.25 แอมป์อ่นานค่าที่ได้เท่ากับ 0.145 แอมป์นะคะต่อไปเป็นการใช้โอห์มิเตอร์วัดค่าความต้านทานเป็นจุดนี้นะคะที่ใช้ในการวัดมัลติมิเตอร์แต่ละเครื่องก็จะมีหน่วยการวัดหรือย่านการวัดนั้นแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ยี่ห้อของเครื่องนะคะโดยทั้งหมดจะมี5ย่านคือคูณ1ย่านคูณ10ย่านคูณ100ย่านคูณ1กิโลย่านคูณ10กิโลนะคะต่อไปเป็นการใช้โอห์มิเตอร์วัดค่าความต้านทานย่าน100กิโลโอห์มแล้วก็จะปรับสเกลไปที่100กิโลโอห์มนะคะค่าที่ได้หมายเลข10นี้ก็คือ10คูณ1การใช้โอห์มิเตอร์วัดค่าความต้านทานย่าน100กิโลแล้วก็จะปรับสวิตสเกล
ไปที่1คูณ100กิโลโอห์มนะคะแล้วเราก็จะอ่านค่าหมายเลข10นี้ก็คือค่าที่อ่านได้จากสเกลคูณด้วย100กิโลก็คือตัวคูณที่ปรับย่านการวัดนั้นๆการใช้โอมิเตอร์วัดค่าความต้านทานย่าน1ต่อไปเป็นการใช้โอมิเตอร์วัดค่าความต้านทานย่านคูณ 1k เราก็จะปรับสวิตช์ไปที่ 1k ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะอ่านค่าค่าที่ได้นั้น24ก็คือค่าที่ได้จากการอ่านสเกลส่วนคูณ1กิโลโอห์มก็คือตัวคูณที่ได้จากย่านวัดนะคะในที่นี้จะได้20 24กิโลโอห์มค่ะการใช้โอมิเตอร์วัดค่าความต้านทานย่านคูณ10โอห์มค่าที่ได้นะคะก็จะเป็น44คูณ10โอห์มเท่ากับ440โอห์มอ่านว่า440โอห์มโดยที่หมายเลข44นั้นจะได้ค่าที่อ่านจากสเกลส่วนคูณ10โอห์มนั้นจะได้ตัวคูณจากย่านวัดค่ะการใช้โอมิเตอร์ในการวัดค่าความต้านทานย่าน1โอห์มนะคะคือถ้าเกิดวัดได้ค่านเห็นก็ตอบค่านั้นเลยเพราะว่าก็มีค่าเท่าเดิมคูณ1โอห์มค่าที่ได้ก็จะเป็น95โอห์มนะคะ95มาจากที่อ่านจากสเกลส่วน1ก็คือมาจากย่านที่ย่านที่ใช้ในการวัดนี่สุดท้ายนี้แบบทดสอบอ่ะข้อหนึ่งบอกส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์จะมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5นะคะให้นักเรียนอธิบายว่าหมายเลข1คืออะไรหมายเลข2คืออะไรตามลำดับค่ะข้อ2บอกส่วนประกอบของสวิตเลือกย่านการวัดนี่ในรูปนี้เราก็จะมีย่านการวัดมาให้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนลงว่าหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4นั้นคือย่านอะไรใช้วัดอะไรคะ่ะข้อ3อ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ต่อไปนี้ 3.1 อานค่า DC โวลต์มิเตอร์ย่าน10โวลต์นี่คือโจทย์ของเรานะคะสามจุดสองอ่านค่า DC โวลต์มิเตอร์ย่านสองร้อยห้าสิบโวลต์ก็สามจุดสามอ่านค่า DC โวลต์มิเตอร์ย่านห้าสิบโวลต์อ่านได้ค่าเท่าไหร่ก็ตอบเลยนะคะ 3.4 อ่านค่า DC แอมมิเตอร์ย่าน50ไมโครแอมป์ตอบเป็นหน่วยแอมแปร์นะคะเขียนลงหน่วย 3.5 อานค่า DC แอมมิเตอร์ย่าน25มิลลิแอมป์ 3.6 อ่านค่าความต้านทานย่านคูณ1กิโลโอห์มค่าความต้านทานที่ได้ก็เติมในช่องว่างได้เลยค่ะสามจุดเจ็ดการใช้โอมิเตอร์วัดค่าความต้านทานย่านคูณหนึ่งโอห์มนี่ให้เวลานักเรียนทำสิบนาทีค่ะกิ๊กตักกิ๊กตักกิ๊กตักกิ๊กตักกิ๊กตักใกล้หมดเวลาแล้วยังมาก
Chip, chip. Ah, หมดเวลาแล้วเรามาเฉลยกันเฉลยแบบทดสอบนี่ใครได้คะแนนเท่าไหร่ใครตอบได้เนาะได้อยู่มั้งถ้าตั้งใจฟังครูสอนข้อที่1อธิบายส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์หมายเลข1นั้นจะแสดงหน้าปัดมิเตอร์ข้อ1อธิบายส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์หมายเลข1แสดงหน้าปัดมิเตอร์แสดงสเกลหมายเลข2เป็นเข็มมิเตอร์หมายเลข3สวิตเลือกย่านการวัดสามารถหมุนได้รอบตัวหมายเลข4วัดค่าตัวเก็บประจุหมายเลข5จะเป็นสายเสียบขั้วลบและสายเสียบขั้วบวกข้อที่2บอกส่วนประกอบของสวิตเลือกย่านการวัดหมายเลข1วัดค่าแรงดันไฟฟ้า DC หมายเลข2วัดค่ากระแสไฟฟ้า DC หมายเลข3วัดค่าแรงดันไฟฟ้า AC หมายเลข4วัดค่าความต้านทานข้อ3อ่านค่ามันอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ต่อไปนี้ข้อที่ 3.1 อ่านค่าย่านวัด10โวลต์คำตอบคือ 4.65 โวลต์นี่มีใครถูกบ้างปรบมือ 3.2 อดีซีโวลต์มิเตอร์ย่าน250โวลต์ค่าที่อ่านได้ก็คือ220โวลต์ข้อสามจุดสามอ่านค่าดีซีโวลต์มิเตอร์ย่าน50โวลต์ค่าที่อ่านได้ก็คือ15โวลต์สามจุดสี่อ่านค่าดีซีแอมมิเตอร์ย่าน50ไมโครแอมป์ค่าที่อ่านได้ก็คือ42ไมโครแอมป์3.5 อ่านค่า DC แอมมิเตอร์ย่าน25มิลลิแอมป์ค่าที่อ่านได้นะคะก็คือ15มิลลิแอมป์ต่อไป 3.6 อ่านค่าความต้านทานย่านคูณ1เคโอห์มค่าที่อ่านได้ก็คือ60กิโลโอห์มแล้วก็การใช้อมิเตอร์วัดค่าความต้านทานย่าน1โอห์มนะคะค่าที่ได้ก็คือ1กิโลโอห์มนี่จบแล้วใครได้คะแนนเต็มบ้างรบมือบายบายแล้วก็พบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ